আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মইনউদ্দিন আজ আবার তোমাদের সামনে চলে এলাম নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের জ্যামিতি নিয়ে আজ আমরা অনুশীলনী তিন দশমিক একের কিছু সমস্যার সমাধান করব এটি আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস নিশ্চয় তোমরা প্রথম ক্লাসটি দেখেছ এবং অনুশীলন করেছ চলো দেখা যাক আজকে আমাদের কোন সমস্যাটি সমাধান করব আমরা আজকে চার নম্বর সমস্যাটির সমাধান করব এখানে কি দেওয়া আছে একটি ত্রিভুজ এ বি সি এ এ ডি বি সি বাহুর উপর লম্ব এবং বি ই এ সি বাহুর উপর লম্ব হলে দেখাতে হবে যে বি সি ইন্টু সি ডি সমান এ সি ইন্টু সি আমি আগের মতোই বলবো অঙ্কনটি ঠিক মতো করতে হবে অর্থাৎ অঙ্কন যদি ঠিক না হয় তাহলে আমাদের প্রমাণ করা যাবে না তাই সঠিকভাবে চলো অঙ্কনটি সম্পূর্ণ করি এ বি সি একটি ত্রিভুজ নিলাম এবং এ বিন্দু থেকে বি সি বাহুর উপর এ ডি লম্ব আঁকলাম একইভাবে বি বিন্দু থেকে এ সি বাহুর উপর বি লম্ব অঙ্কন করলাম এটি নর্মাল এটির জন্য অঙ্কন লিখতে হবে না এবার আমরা বিশেষ নির্বাচন লিখব বিশেষ নির্বাচনে অলমোস্ট সেম থাকবে শুধুমাত্র দেখাতে হবে যে এই কথাটি যোগ হবে এই যে তোমরা নিশ্চয়ই হাইলাইট করা অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ এসো এরপরে আমরা যাই আমাদের প্রমাণের ভিতরে কি করতে হবে আমরা এখানে এ বি সি ত্রিভুজ সূক্ষ্ম কোণি ত্রিভুজ এঁকেছি আমরা যদি স্থূল কোণি ত্রিভুজ অঙ্কন করতাম তাহলে স্থূল কোণি ত্রিভুজের উপপাদ্যটি কাজে লাগতো এখন আমরা ডান দিকে আরও একটি চিত্র অঙ্কন করলাম যেখানে শুধু একটি লম্ব দেওয়া হলো সুতরাং এখানে আমাদের সি কোণের বিপরীত বাহু এ বি আমরা নিশ্চয়ই উপপাদ্যটি মনে করতে পারছি কি হবে বলতো এ বি স্কোয়ার সমান সমান এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি ইন্টু সি ডি এখানে বি সি বাহু নিয়ে হয়েছে তাই এ সি বাহু লম্ব বিক্ষেপ হয়েছে সি ডি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ একইভাবে আমরা যদি অপর আরেকটি বাহু নিয়ে কাজ করি আমরা বাম সাইডে আরেকটি ছবি আঁকলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য পরীক্ষা হলে আঁকতে হবে না এখানে দেখো এ সি বাহুর উপর বি লম্বা আঁকা হয়েছে তাহলে আমাদের এই উপপাদ্যটি আমাদের অন্যভাবে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার সমান সমান এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার মাইনাস টু এ সি ইন্টু কি বি সি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ হবে সি আমি শিওর তোমরা লিখতে পেরেছ এখন দেখো এক আর দুই নম্বর সমীকরণের বামপক্ষ দুইটি সেম যেহেতু এটাও এ বি স্কোয়ার এটাও এ বি স্কোয়ার তাহলে আমরা এই ডান পক্ষ আর ডান পক্ষ এই দুইটাকে সমান লিখতে পারবো তাহলে এক আর দুই থেকে আমরা লিখি যে দুইটারই ডান পক্ষ সমান এখন আমরা হিসেব করে এ সি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার বাদ দিয়ে দিতে পারবো আমরা যদি এ সি এ সি বি সি বি সি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি থাকবে দেখো আর মাইনাস থাকবে এই মাইনাসও দুই দিয়ে মাইনাস টু দিয়ে দুই পক্ষকে গুণ করে দিলে আমাদের পরবর্তী প্রমাণটি হয়ে যাবে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখো কত সহজ প্রমাণ অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করলে তোমাদের কাছেও সহজ হয়ে যাবে চলো দেখা যাক এরপর আমরা কত নাম্বারটি সমাধান করব আমরা এখন ছয় নাম্বারটি সমাধান করব ছয় নাম্বারে কি দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজের ভিতর এ বি ইকুয়াল টু এ সি ভূমি বি সি এর উপর পি যে কোনো বিন্দু প্রমাণ করো যে এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার সমান বি পি ইন্টু পি সি আমরা একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করব অবশ্যই ত্রিভুজ অঙ্কনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এ বি আর এ সি সমান হয় এ বি আর এ সি যেহেতু সমান হয় তারপর ভূমি পি সির উপর পি যে কোনো বিন্দু নিলাম এবং এ পি যোগ করা হলো আমাদের বিশেষ নির্বাচনে 
আমরা সেম কথাটি লিখব শুধু প্রমাণ করতে হবে যে কথাটি অ্যাড করে দিলাম এই সমস্যা সমাধান করতে গেলে অবশ্যই আমাদের একটু অঙ্কন করতে হবে কি অঙ্কন করতে হবে আমরা বিসি বাহুর উপর এডি একটি লম্ব আঁকব বিসি বাহুর উপর এডি লম্ব অঙ্কন করলাম এখন প্রমাণে চলে যাই দেখো তো এখানে আমরা দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করব প্রথমে এবিসি ত্রিভুজ না আমরা তার আগে একটু প্রমাণ করে রাখি ক্লাস সেভেনের একটা ছোট্ট প্রমাণ ছিল যে আমাদের সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্ব ভূমিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে এখানে এবি আর এসি সমান বিসি এডি এর উপর লম্ব সুতরাং আমরা কি লিখতে পারবো বিডি ইকুয়াল টু ডিসি এটি আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে আমরা এই প্রমাণটুকু আগে লিখে নিলাম অতপর এবিডি ত্রিভুজ এবিডি ত্রিভুজের ভিতরে এ ডি বি কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি আমরা একটু কালার করে নিলাম তাহলে এ ডি বি ত্রিভুজটি দেখতে পাচ্ছ এখানে ডি কোনটি নব্বই ডিগ্রি সুতরাং এখানে পিথাগুরাসের উপপাদ্য আমরা ব্যবহার করব অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার সমান সমান এ ডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার নিশ্চয়ই তোমরা লিখতে পেরেছ এটি এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এখন আমরা আরেকটি ছোট ত্রিভুজ এ ডি পি এটি নিয়ে কাজ করব এখানেও এ ডি পি নব্বই ডিগ্রি আমরা আবার একটু কালার করে নিলাম তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানেও কি হবে এ পি স্কোয়ার সমান সমান এ ডি স্কোয়ার প্লাস পি ডি স্কোয়ার লক্ষ্য করলে দেখবে আমাদের প্রমাণের ভিতরে এ বি এবং এ পি এই দুইটি বিয়োগ অবস্থায় আছে এ বি স্কোয়ার আর এ পি স্কোয়ার তাহলে আমরা এক থেকে দুই যদি বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু আমাদের প্রমাণটি বাম পাশ চলে আসছে তো আমরা এক থেকে দুই নম্বর সমীকরণ বিয়োগ করে দিলাম এদিক দিয়ে কি পাচ্ছি আমরা আমরা এদিক দিয়ে পাচ্ছি এডি আর এডি বিয়োগ করলে এই দুইটি অংশ আমাদের বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে ডান দিকে থাকছে বিডি স্কোয়ার মাইনাস পিডি স্কোয়ার এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারব সূত্রটি যদি আমরা লিখি তাহলে কি হবে বিডি প্লাস পিডি আর বিডি মাইনাস পিডি এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো বাম পাশে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি বাম পাশে পরিবর্তন না হওয়ার কারণ আমাদের ওইটার অলরেডি প্রমাণটি চলে এসছে বিডি মাইনাস পিডি এ অংশটি খেয়াল করো বিডি মাইনাস পিডি এই বিডি অংশ থেকে যদি পিডি অংশ বাদ দেওয়া হয় তাহলে কি থাকবে থাকবে হলো বিপি অংশ আর এখানে সেই প্রথম অংশে যে প্রমাণ করেছিলাম বিডির বদলে আমরা কি লিখতে পারি এই জায়গাটায় আমরা লিখতে পারব সিডি তাহলে আমরা বিডির স্থানে সিডি লিখলাম আর বিডি মাইনাস পিডির জায়গায় লিখলাম বিপি এখন দেখো যদি আমরা আবার এখানে লক্ষ্য করি সিডি আর পিডি যোগ করে পিসি পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রমাণটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল কত সহজেই আমাদের প্রমাণগুলি হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা প্র্যাকটিস করবে চলো আজকে আমরা আমাদের শেষ প্রমাণটিতে যাই সেটি হলো উনিশুলেনি সাত নম্বর সমস্যা সাত নম্বর সমস্যা কি দেওয়া আছে ত্রিভুজ এবিসি এ মধ্যমাত্রায় জি বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ করো যে এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার সমান সমান থ্রি জি এ স্কোয়ার প্লাস জিবি স্কোয়ার প্লাস জিসি স্কোয়ার এটি আমাদের প্রমাণ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমাদের একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে এবং তিনটি মধ্যমা এডি বিই ও সি এফ অঙ্কন করতে হবে যারা পরস্পর জি বিন্দুতে মিলিত হলো তাহলে আমরা বিশেষ নির্বাচনে লিখলাম বিশেষ নির্বাচনে পর আমরা প্রমাণে চলে গেলাম দেখো প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এখানে এডি হলো বিসি বাহুর উপর মধ্যমা তাহলে এ বি সি ত্রিভুজে এডি বিসি বাহুর উপর মধ্যমা মধ্যমা দিয়ে আমাদের একটি অনেক ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য আমরা শিখেছি নিশ্চয়ই তোমরা মনে করতে পারছো হ্যাঁ অ্যাপোলিনিয়াসের উপপাদ্যটি কথাই আমি বলছি 
তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে অ্যাপলিনিয়াসের উপপাদ্যে কি বলা হয়েছিল বলতে পারো বন্ধুরা হ্যাঁ আমি জানি সবাই লিখতে পেরেছ যে এ বি স্কোয়ার যোগ এ সি স্কোয়ার সমান সমান টু ইন্টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার তাহলে উভয় ক্ষেত্রে টু আছে এটি অ্যাপোলিনিয়াসের উপপাদ্য আমাদের সকলেরই অনেক সুপরিচিত উপপাদ্য একইভাবে আমরা যদি অন্য মধ্যমার ক্ষেত্রে চিন্তা করি আমরা যদি বি মধ্যমার ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে কি লিখতে পারব আমরা লিখতে পারব এ বি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার সমান সমান টু বি ই ইন্টু টু সি এফ সিই স্কোয়ার এবং এটিকে দুই নম্বর সমীকরণ এবং সি এফ মধ্যমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো সি এফ মধ্যমার ক্ষেত্রে আমরা যখন যে মধ্যমারটা নিব তখন আমরা তার পাশের বাহু দুইটিকে নিব তাহলে কি আসবে এ সি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার যোগ টু সমান সমান টু সি এফ স্কোয়ার প্লাস টু এ এফ স্কোয়ার আমরা এটিকে তিন নম্বর সমীকরণ দিব এবং এই তিনটি সমীকরণ যোগ করে দিব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে আমাদের এই সমীকরণে কি আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দুটি করে আছে এই যে এ বি এ বি দুইটি আছে এ সি এ সি দুইটি আছে এবং বি সিও দুইটি আছে তাহলে প্রত্যেকটা টু ইন্টু এ বি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার যোগ টু এ সি স্কোয়ার একইভাবে এখানেও আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব এখানে প্রত্যেকটির সাথেই টু কমন আছে তাহলে আমরা টু কমন নিয়ে লিখতে পারি দুই পাশ থেকে যদি আমরা টু বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি হবে আমরা এ বি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার যোগ এ সি স্কোয়ার সমান এ ডি স্কোয়ার যোগ বি ই স্কোয়ার যোগ সি এফ স্কোয়ার যোগ বি ডি স্কোয়ার যোগ সি ই স্কোয়ার যোগ এ এফ স্কোয়ার পেলাম আমরা এবার বি ডি সমান কত নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে বি ডি হলো এ ডি ছিল মধ্যমাস সুতরাং বি ডি ছিল হাফ অফ বি সি আমরা বি ডির বদলে কত বসাবো হাফ অফ বি সি বসাবো এই বি ডির স্থলে আমরা বসাচ্ছি হাফ অফ বি সি একইভাবে যখন সি স্কোয়ার আসে আমরা সির বদলে বসালাম হাফ অফ এ ই এবং এ এফ এর বদলে আমরা বসলাম হাফ অফ এ বি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে স্কোয়ার ছিল যেহেতু স্কোয়ার ছিল আমরা প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম সুতরাং কি হবে প্রত্যেকটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর বি সি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর এ সি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর এ বি স্কোয়ার আমরা উভয় পক্ষেকে চার দিয়ে গুণ করে দিলাম চার দিয়ে গুণ করে দিয়ে বাম পক্ষে একবারে রেখে দিলাম মধ্যমগুলিকে চার দিয়ে গুণ করে একসাথে রাখলাম আর এইগুলি চার দিয়ে গুণ করলে আমাদের ফ্র্যাকশনগুলি চলে গেল এখন যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখো আমরা যদি এই অংশটা বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে এখানে চারটা ছিল একটা কমে যাবে কয়টা চলে আসবে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো তিনটা চলে আসবে বন্ধুরা আমরা যে অবস্থা এখন এসেছি এটি কিন্তু একটি বিশেষ ইম্পর্টেন্ট লাইন আমাদের এটিকে মনে রাখতে হবে যে আমরা এই লাইনটাকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে শিখব আমি এটাকে হাইলাইট করে দিচ্ছি কারণ এটি কিন্তু বাহু ও মধ্যমার ভিতরে সম্পর্ক নির্দেশ করে লক্ষ্য করেছ বাম পাশে হলো বাহুগুলির বর্গের সমষ্টির তিন গুণ আর ডান পাশে হলো মধ্যমাগুলির বর্গের সমষ্টির চার গুণ এটিও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে সুতরাং তোমরা একটু লক্ষ্য করলি এটি তোমরা পরীক্ষা হলে দিতে পারবে আমরা বিগত প্রশ্নগুলিতে দেখেছি বিভিন্ন বোর্ডে সম্পূর্ণ প্রমাণটি না দিয়ে এই সম্পর্কটুকুর কথাই পরীক্ষা হলে দেওয়া ছিল নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ ওকে আমরা এর পরবর্তী অংশে যাচ্ছি এটি আমাদের এবার অন্য একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা জানি মধ্যমাগুলি পরস্পরকে জি বিন্দুতে দুই ইস্টু এক অনুপাতে বিভক্ত করে নিশ্চয়ই তোমরা জানো বিষয়টি তাহলে দুই মানে কি অতটুকু এখান থেকে এই পর্যন্ত যে অংশটুকু ছিল এইটুকু দুই 
আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত ছিল ওয়ান অর্থাৎ এ জি আর হলো দুই পার্ট আর জিডি হলো এক পার্ট তাহলে সম্পূর্ণ পার্টটি কত হলো দুই যোগ এক তিন তাহলে আমরা যদি এটাকে লিখতে চাই যে এ জি দুই পার্ট আর এ ডি মানে দুই যোগ এক তিন তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারবো এবার এটাকে বর্গ করে লিখে দিলাম এবং ভগ্নাংশ আকারেও নিয়ে গেলাম আমরা এ জি স্কোয়ার বাই এ ডি স্কোয়ার সমান সমান ফোর বাই নাইন লিখলাম আমরা এবার ক্রস গুণন করলে যা পাবো সেটি হচ্ছে ফোর এ ডি স্কোয়ার সমান নাইন এ জি স্কোয়ার অন্যরূপভাবে আমরা যদি বি ই মধ্যমা নিয়ে লিখি তাহলে কি লিখতে পারবো আমরা লিখতে পারবো ফোর বি স্কোয়ার সমান নাইন বি জি স্কোয়ার এবং ফোর সি এফ স্কোয়ার সমান নাইন সি জি স্কোয়ার নিশ্চয়ই তোমরা লিখতে পারছ এবার এই মানগুলি আমরা আমাদের শেষ সমীকরণটি মানে চার নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিব তাহলে সমীকরণে যখন বসাবো তখন ওখানে ছিল চারটি করে এখন কিন্তু এটি নয় হয়ে গেল তোমরা প্রয়োজন বুঝে আলাদা আলাদাভাবে মান বসাতে পারো তাহলে আমাদের এই পাশে তিন গুণ আর এই পাশে নয় গুণ তো আমরা এখন তিন দিয়ে ভাগ দিলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রমাণটি পেয়ে যাব বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা সম্পূর্ণ প্রমাণটি নিজে নিজে করতে পারবে আমরা আশা করি তোমরা এই তিনটি অনুশীলনই বারবার অনুশীলন করে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে যে কোনো ক্রিয়েটিভের অ্যান্সার করার জন্য আমাদের তিনটি উপপাদ্য এবং এই অনুশীলনের এই সাতটি সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আমরা যদি বুঝে বুঝে করি তাহলে সৃজনশীল প্রশ্ন যেভাবেই দেখ না কেন অবশ্যই আমরা পরীক্ষা হলে উত্তর করতে পারব আজকে এখানেই শেষ করছি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং অবশ্যই অবশ্যই বাসায় থাকবে ধন্যবাদ সকলকে